அபயம் குருவே சரணம் குருவே அபயம் ம் யமே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் ஊர்வாருக்கமிவந்தனாமுட்சீயமாமிரத ஹரிஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரிஓம் கைவல்ய நவநீதம் ஒரு தமிழ் வேதாந்த நூல் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அடுத்த கோயிலூரிலே ஆதிசங்கராச்சாரியாரின் தட்சிண பரம்பரை என்று அழைக்கக்கூடிய சுரேஸ்வராச்சாரியாரின் சீட பரம்பரையாகிய சிருங்கேரி மடத்தினுடைய சீட பரம்பரையின் வழியாக வருவது கோவிலூர் மடாலயம் என்பது தமிழ் வேதாந்த நூல்களை அதாவது வடமொழியிலே இருக்கக்கூடிய சமஸ்கிருத மூல நூல்களை அடிப்படையாக கொண்டு அதை தமிழிலே எளிமையாக படிப்பதற்காக வழிவகை செய்யப்பட்ட பல பல்லாயிரக்கணக்கான மைஷ்டிய பிரம்மச்சாரிகளையும் வேதாந்த அதிகாரிகளையும் சன்னியாசிகளையும் உருவாக்கி இந்த உலகிற்கு அளித்த அந்த கோவிலூர் மடாலயத்தில் இந்த கைவல்ய நவநீத நூல் மிக பிரதானமாக வைத்து போற்றப்படுகிறது அன்றைய தஞ்சை மண்டலத்திலே நன்னிலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீமத் தாண்டவராய சுவாமிகள் அவருடைய குரு பெயர் நாரணேஸ்வரர் என்று பெயர் அந்த நன்னிலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீமத் தாண்டவராய சுவாமிகள் கைவல்ய நவநீத நூலை வேதாந்தத்தின் சாரமாக விளக்கி அருளியிருக்கிறார்கள் தன்னுடைய குருவை பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் ஆயிரத்தி ஏழாவது செய்யுளிலே இந்த கைவல்ய நூலின் முறைமையை வரிசைப்படுத்தி இருக்க இருக்கக்கூடிய தன்மையை விளக்குகிறார்கள் முத்தனை வேங்கடேச முகுந்தனை எனை ஆட்கொண்ட கத்தனை வணங்கி சொல்லும் இந்த கைவல்ய நவநீதத்தை தத்துவ விளக்கமென்றும் சந்தேகம் தெளிதரென்றும் வைத்து இரு படலமாக வகுத்துரை செய்கின்றேனே என்று மிக அழகாக நூல் முறைமை நூல் வரிசைப்படுத்தியமையை சொல்லுகிறார்கள் முத்தனை என்னுடைய ஆசானாகிய நாராயண குரு நாராயணேஸ்வரன் அவன் முக்தன் இந்த சம்சார பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் எவன் ஒருவன் விடுதலை அடைந்திருக்கிறானோ அவன்தான் மற்றவர்களையும் விடுதலை செய்ய முடியும் முக்தன் வேங்கடேசன் அவன் யார் நாராயணனுடைய வேறு பெயர்களான வேங்கடேசன் கேசவன் என்ற பெயர்களை எல்லாம் கொண்ட நாராயணேஸ்வரன் முத்தனை வேங்கடேச முகுந்தனை அவனுக்கு பெயர் முகுந்தன் அவனுக்கு பெயர் வெங்கடேசன் அவன் யார் உஜீவன் முக்தனானவன் முக்தனை வேங்கடேச முகுந்தனை எனை ஆட்கொண்ட கத்தனை கர்த்தன் கர்த்தா என்று சொன்னால் இந்த உலகினுடைய ஈஸ்வரனுக்கு கர்த்தா என்ற பெயர் அந்த என்னுடைய குருநாதனே கர்த்தனாக இந்த உலகின் ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கிறார் எனை ஆட்கொண்ட கர்த்தன் என்னை மாணவனாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஜீவாத்மா கிடைத்தேறுவதற்காக உபதேசம் செய்த அருளிய என்னை ஆட்கொண்ட கத்தனை என்னை ஆட்கொண்டவன் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டவன் உபதேசித்தருளியவன் என்னை இந்த சம்சார பந்தங்களிலிருந்து விடுபட வைத்தவன் வணங்கி சொல்லும் அந்த ஈஸ்வரனை அந்த குருவை அந்த தெய்வத்தை வணங்குகிறேன் வணங்கி சொல்லும் கைவல்ய நவநீதத்தை இந்த கைவல்ய நவநீதம் என்ற வேதாந்த நூலை தமிழ் வேதாந்த நூலை அவனை வணங்கி அவனுடைய திருவருளாலே நான் இந்த உலகிற்கு அதை சொல்லுகிறேன் வணங்கி சொல்லும் கைவல்ய நவநீதத்தை அடைந்தவர் விடயமந்தின்று அல கைவல்ய நவநீதத்தை தத்துவ விளக்கம் என்றும் சந்தேகம் தெளிதல் என்றும் வைத்திரு படலமாக வகுத்துரை செய்கின்றேனே எப்படி நூல் முறைமைப்படுத்தி இருக்கிறேன் தத்துவ விளக்கம் என்ற முதல் பகுதி அதிலே ஆச்சாரியன் போதனை செய்வதாக அமைகிறது சந்தேகம் தெளிதல் அங்கே இரண்டாவது படலம் ஆச்சாரியனும் சீடனும் கேள்வி பதில் வடிவத்திலே ஆத்ம விசாரம் செய்து கொள்வது கேள்வி எழுப்புவனுக்கு பூர்வபக்ஷி என்றும் விடை அளிப்பவருக்கு சித்தாந்தி என்றும் பெயரிடப்படுகிறது அந்த கேள்வி பதில் வடிவமாக ஆத்ம விசார வடிவமாக அமைந்திருப்பது சந்தேகம் தெளிதல் படலம் 
அப்போ தத்துவ வழக்கப்படுற நூற்றி ஓரு பாடல்களாக ஆச்சாரியன் இந்த தத்துவ பாடங்களை முறைப்படி உபதேசிப்பதையும் சந்தேகம் தெளிதல் படலத்தில் நூற்றி எண்பது பாடல்களாக ஆச்சாரிய சீட சம்வாதமாக ஆத்ம விசார பாடமாக குரு சீடனுடைய சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்துவதாக அமைகிறது தத்துவ விளக்க வேண்டும் சந்தேகம் தெளிதல் என்றும் வைத்து இரு படலமாக வகுத்து உரை செய்கின்றேனே இப்படியாக இரண்டு படலங்களாக அமைத்து இந்த கைவல்ய நவனீத நூலை என் ஆச்சாரியன் எனக்கு கருணையோடு உபதேசம் செய்ததை அவனுடைய அருளை கொண்டு அவனை வணங்கி நான் இனி வரக்கூடிய சீட பரம்பரைக்கு அதை எடுத்து செல்லுகிறேன் அதை உபதேசம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த பாயிரம் ஏழாவது செயலை நிறைவு செய்கிறார்கள் நன்னிலம் ஸ்ரீமத்தாண்டவராய சுவாமிகள் இனி அடுத்த பதிவிலே கைவல்ய நவநீதத்தின் தத்துவ வழக்க படலத்தை தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே நிறைவு செய்கிறோம் ஓம் ஸ்ரீ சத்குருபியோ நம ஹரிவோம் Thank you.